Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. हमने प्रीवियस क्लास में सेकेंड ईयर इंग्लिश की दिन एजेस ऑफ मैन स्टार्ट की थी और कंप्लीट नहीं हुई थी जाहिर है एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकती तो सेकेंड लेक्चर है उसी सीरीज द सेवन इज ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर और हमने इसका बैकग्राउंड कंप्लीटली डिस्कस किया था और इसके अलावा स्टार्ट कर दी थी पोम ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वेमेन मेरली पेयर दे हैव देयर एग्जिट्स देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स हिज एक्ट बीइंग सेवन एजेस एट फर्स्ट द इनफेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग एंड नर्सिस आर्म्स यहां तक हमने पढ़ लिया था the first age of a man is infancy in the age of infancy he looks innocent he is innocent he has pure love pure beauty and the infancy is the age of delicacy tenderness and innocence but here in the seventh age of man shakespeare does not point out the delicacy the tenderness the innocence the love the beauty of that age but in instead of that he made contemptuous remarks ironical remarks or at least i would say satirical remarks on the human being It was Shakespeare a pessimist? No, not at all. Actually, here Shakespeare is talking about the man who has become fatalist, about the world who is fatalist, about the people of the Elizabethan society who have all become fatalist. That's why he produced the mirror image. of the fatalist elizabethan society in the song under the greenwood tree and then he produced his own thought about the fatalist society that is very ironical tans kar raha hai shakespeare tans kar raha hai fatalist society par ki tum insaan nahi ho tum sirf katkutli ho adakar ho player ho इसीलिए वो नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है सेकेंड एज में भी यही है फर्स्ट एज में इंटेंसी में वो कह रहा है कि द फैटलिस्ट मैन इज हेल्पलेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ वेन ही कम्स इन टू दिस वर्ल्ड ही इज हेल्पलेस ही कैन नॉट कंप्लेन अबाउट वॉट ही इज फीलिंग ही कैन नॉट एसिमिलेट द मिल्क ही इज फैट ऑन ही कैन नॉट वॉक he cannot digest his own feed or his own food so that was the helplessness of the fatalist human being in the very first stage of the life and the second age is childhood dekhiye ye seven ages main bata deta hu aapko infancy har insaan ki zindagi mein aata hai childhood teenage then youth then elderly age and old age and the dying person these are seven ages which come almost every man's life but shakespeare is not talking about these seven ages shakespeare is talking about the roles a man plays in these seven ages in the first play he is helpless in the second play he is a whining school boy ab duniya ka har insaan school boy nahi hota bhai childhood mein third age lover ab duniya ka har insaan lover nahi hota teenage mein fourth age soldier kya duniya ka har insaan soldier banta hai youth mein in the age of youth no 
द फिफ्थ एज इज जस्टिस क्या दुनिया का हर इंसान जस्टिस बनता है इन दी एल्डरली एज नेवर देन हाउ कैन यू से दैट दीज आर दी सेवन एजेस ऑफ एवरी मैन लाइफ नो माई डियर शेक्सपियर हैज जस्ट रिड्यूज the image of the elizabethan society which was fatalist now he says and then the whining is cool boy the word is whining champion log ise winning bhi padhte hain bhai winning mein double n aata hai ye whining hai jaise shining mein double n nahi aata isliye shining padhte hain agar double n aayega to shining padhenge theek hai na Whining, whining का मतलब क्या होता है Feeling, very bad. Feeling cross. चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा महसूस करना बल्कि मैं यूं कहूंगा annoyed. He is annoyed. Whining school boy. चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा नाराज नाराज सा स्कूल बॉय नाराज क्यों है भाई बिकॉज ही इज गोइंग टू स्कूल अगेंस्ट हिज वर्ल्ड अपनी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा है ना वो स्कूल जाना नहीं चाहता उसे जबरदस्ती भेजा जा रहा है obviously he is so helpless that he is the slave of others will to dusron ki marzi ka gulam hai dusron ki marzi ka paband hai to dekhiye with his satchel ye jo word istemal hua na satchel ye english ka word hi nahi hai isko satchel nahi padhna bhai satchel nahi hai satchel hai aur satchel purely french origin ka word hai इंग्लिश में इसके लिए कोई वर्ड नहीं था शेक्सपियर को फ्रेंच वर्ड यूज करना पड़ा है ठीक है सैशल कहते हैं बस्ते को बस्ता ये बस्ता जो है ना ये बड़ी पुरानी चीज है आजकल तो स्कूल बैग चल रहे हैं ना तो ट्रेडिशनल स्कूल बैग कह सकते हैं सैशल के मीनिंग लेकिन एक्चुअली स्कूल बैग तो वो है जो आप बाजार से खरीदते हैं पुराना हो जाता है तो फेंक देते हैं चेंज कर लेते हैं नया ले लेते हैं बस्ता जो है ना ये वो होता है जो अम्मा एक थैला सा सीधे सीधिया करती थी उसके अंदर किताबें भर के और उसके अंदर एक डोरी होती थी वो डोरी कंधे से लटका के स्कूल चले आते थे वर्षों चलता था वो ऐसा नहीं है जो पुराना हो जाए तो फेंक दें और तो अम्मा के हाथ का सिला हुआ है भाई फास के चुनाव में बड़ा बड़ा ही मुनफरिद है तो कह रहा है विद हिज सैशल बस्ता गले में लटकाए एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस सुबह सवेरे का चमकता दमकता तरोताजा चेहरा सुबह सुबह अम्मा ने नैला धुला के चमका के भेजा ना नहीं बेसिकली दिस इज द बिगिनिंग और ओपनिंग ऑफ एन एज शाइनिंग मॉर्निंग अच्छा एक बात सुने चाइल्डहुड इज द गोल्डन एज ऑफ लाइफ जिंदगी का सुनहरा दौर है हर इंसान की तमन्ना होती है कि ये एज वापस आए लौट आए वो अपना सब कुछ देने को तैयार होता है सिर्फ बचपन वापस मिल जाए ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा लो तो बचपन का सावन तो कागज की कश्ती वो तो बारिश का पानी शायर अपना सब कुछ देने को तैयार है सिर्फ बचपन के दिनों को वापस लाने के लिए दिस इज सच अ गोल्डन एज ऑफ लाइफ बट या शेक्सपियर इज पॉइंटिंग आउट दी हेल्पलेसनेस ऑफ अ फैटलिस्ट मैन दैट्स वाई ही इज नॉट प्रेजिंग दैट एज तारीफ नहीं कर रहा है भाई वो कह रहा है Creeping like snail, creeping like snail, किसी घूंगे की तरह रिंग रिंग कर रिंगता रिंगता जा रहा है लाइक स्नेल लाइक स्नेल ये लाइक स्नेल क्या है मैक्स बेटा चलो बाहर गए शाबाश ये मेरा शौक है और ये डिस्टर्ब कर रहा है मैं इसको छोड़ गया चलो बेटा चलो शाबाश सॉरी तो बात यह है कि 
कीपिंग लाइक स्नेल अब देखो लाइक स्नेल लाइक स्नेल ये बेसिकली शेक्सपियर ने इस्तेमाल की है क्या चीज सिमिली और सिमिली आप जानते हैं किसे कहते हैं तशबी को ठीक है ना ये सिमिली है मैं लिख देता हूं यहां पर तशबी उर्दू में भी लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए तो तशबी हम किसे कहते हैं जब कोई दो चीजों की क्वालिटीज को मैच किया जाए प्रॉपर्टीज को मैच किया जाए तो क्रीपिंग लाइक स्नेल स्नेल किसे कहते हैं भाई स्नेल एक कीड़ा है जो सीप के अंदर रहता है जिसे आम उर्दू में हम कहते हैं घूंगा ठीक है ना ये बायोलॉजी वाले जानते होंगे जोलॉजी वाले दिस इज हेलिक्सा फाइलामोलस्का तो इंसान के बाद दुनिया में सुस्त तरीन मखलूक ही है इंसान के बाद नंबर वन पे तो इंसान नहीं आता ना सुस्ती में नंबर दो पे ये लाइक स्नेल ग्रामेटिकली होना चाहिए था लाइक आई स्नेल सिमिली में आर्टिकल आता है इस तरह से Shakespeare has avoided this a from here. Why? Only to avoid disturbing the meter of the line. Because meter of the line disturb now. Because puri line agar ab dekhe na, and shining morning face, creeping like snail. Pure ten syllables hai. Pentametric line ki hobi hoti hai, ki usme ten syllables hote hai. अगर लाइक अ स्नेल लिखता ना वो तो इलेवन सिलेबल्स होते और पेंटामेट्रिक लाइन ना रहती तो पोइट को ये ऑथर को ये अथॉरिटी होती है कि वो इस तरह की चीजें कर सके लाइक स्नेल किसी घूंगे की रफ्तार से रिंग रिंग कर अनविलिंगली अनविलिंगली मींस Reluctantly, or against his own will, वही बात आ गई ना Against his own will, अपनी मर्जी के खिलाफ to school, school जा रहा है Unwillingly to school. तो इस एज में वो शख्स अपनी मर्जी का मालिक नहीं है बेबस है हेल्पलेस कुछ नहीं कर सकता उसे जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है वो भी जा रहा है बस ही है ना तो ये बताया गया है सेकेंड एज एंड देन द थर्ड एज टीन एज टीन एज तो मैंने बताया था देखिए इससे पहले चाइल्डहुड में क्या था गोल्डन एज ऑफ लाइफ मगर कहीं शेक्सपियर ने तारीफ नहीं की उसकी तो क्या शेक्सपियर को बचपन बचपन पसंद नहीं था फैटलिस्ट ह्यूमन बींग की बात कर रहा है ना वो अपनी बात आपकी बात मेरी बात नहीं कर रहा ये लोग पढ़ा रहे हैं चैंपियन लोग मैं देख रहा हूँ चैनल्स पे माशाल्लाह से हमारे दोस्त हैं कुछ तो इतना खुल खुला के कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रहे हैं मशहूर तो न जाने क्या क्या पढ़ा रहे हैं अल्लाह माफ करे भाई एज यू लाइक इट प्ले पढ़ लो पूरा तसली हो जाएगी फिर कभी वो नहीं पढ़ाओगे जो अभी पढ़ा रहे हो शेक्सपियर को समझो यार शेक्सपियर है वो बली मोहल्ले का शायर थोड़ी है ठीक है थर्ड एज टीन एज टीन एज इज द कलरफुल एज ऑफ लाइफ जिंदगी का रंगीन दौर है हर खूबसूरत चीज अट्रैक्ट करती है मगर यहां उसकी भी तारीफ नहीं हो रही है कह रहे हैं लवर आशिक बन गया आशिक बन गया है साइंग लाइक फर्नेस साय का मतलब है टेक डी ब्रेड इन सोरो आसान उर्दू में आप कहेंगे आहे भरना आहे भर रहा है साइंग लाइक फर्नेस फिर वही चक्कर लाइक फर्नेस ये भी उसने यूज की है सिमिली ये भी सिमिली है तशबी है और इसमें से भी उसने ए अवॉइड कर दिया 
होना चाहिए था लाइक अ फर्नेस तो यहां भी वही चक्कर है यहां से जो ये ए अवॉइड किया गया है उसकी वजह है टू अवॉइड मीटर डिस्टर्बिंग द मीटर ऑफ द लाइन क्यों पेंटामेट्रिक लाइन है साइन लाइक फर नेस विद वो फुल बेलेट पूरे दस सिलेबल्स हैं अगर लाइक फर्नेस होता तो 11 सिलेबल्स होते और पेंटोमेट्रिक लाइन नहीं बन सकती थी मीटर ऑफ द लाइन को मेन करना शायर की पहली जिम्मेदारी है चाहे ब्लैंक तो मीटर ऑफ द लाइन बैलेंस करना बहुत जरूरी है चाहे ब्लैंक वर्स ही गुना हो पेंटोमेट्रिक लाइन है टेन सिलेबल्स चाहिए ए लगाने से इलेवन हो जाते ठीक है भाई तो देखिए क्या कह रहे हैं साइन लाइक फर्नेस फर्नेस भट्टी को कहते हैं लोहार की भट्टी को लोहार की भट्टी में जब आग दहकती है और लोहा पिघलता है तो उस आग के दहकाने के लिए एक पंप इस्तेमाल होता है आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक पंप इस्तेमाल करते हैं मगर पुराने वक्तों में चमड़े का एक बड़ा सा थैला होता था और उसको जैसे ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स के साथ एक पंप होता ना पाइप में लगा होता है इस तरह से जिसे प्रेस करते हैं तो हवा आगे जाती है सिमिलरली भट्टी के बाहर इस तरह का एक पंप होता था इसे कहते हैं बैलो आ, आपकी बुक में पेज नंबर थर्टी एट पर डिटेल लिखी है इसकी बैलो की बैलो को नीचे से और पूरा फ्यूल बर्न होता था और आग दहकती थी और आग के दहकने की जो आवाज है बेलोइंग करने से वो ऐसी होती थी जैसे कोई आशिफ आहे भर रहा है जैसे ऐसे आवाजें तो मजाक उड़ा रहा है शेक्सपियर उस शख्स का जो टीनेजर है फैटलिस्ट टीनेजर कि वो आहे भर रहा है गोया उसके सीने में लोहार की भट्टी दहक रही है विद वो फुल बैलेट वो फुल बेटा वो कहते हैं गम सोरो वो मीन्स गम सोरो वो फुल बैलेट बैलेट उस सॉन्ग को कहते हैं जो किसी की तारीफ में गाया जाए तो वो फुल वो फुल मीन्स फुल ऑफ सोरो एक दिल जला गीत गा रहा है बैलेट कसीदा गा रहा है तो किसकी तारीफ में मेड टू हिज मिस्ट्रेस आई ब्राउन मिस्ट्रेस का यहां मतलब है बिलवेड बिलवेड नॉट बिलव्ड बिलवेड पढ़ेंगे से महबूबा को कहा गया है आई ब्राउ अबरू जिसे हमारे यहां भाव कहते हैं तो भाव भाव ना कीजिए ये होती है अबरू उर्दू में अबरू कहते हैं आबरू नहीं आबरू में मत लगा होता है उसका मतलब है इज्जत ये अबरू है बगैर मत आईब्रो मिस्ट्रेस आईब्रो महबूबा की अबरू की शान में कसीदे गा रहा है बेटे आईब्रो का जिक्र पोइट्री में वहां आता है जहां महबूबा नाराज हो उनकी पेशानी पर बल हो गुस्से में हो फ्राउन जाहिर है कि उनकी अबरू कमान है यानी अरे वो नाराज हैं फिर भी ये आशिक उनकी नाराजगी में भी उनको हुसन नजर आ रहा है कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे तो वही वाली कैफियत है पर वो उनकी शान में कसीदे गा रहा उनकी अबरू की शान में इतना दीवाना है इन दिस एज ही इज द स्लेव ऑफ हिज पैशन वो अपने जुनून का गुलाम है ही इज नॉट फ्री उसका कोई एम्बिशन नहीं है इसीलिए तो आशिक बन गया जो लोग एम्बिशियस होते हैं वो इन चक्करों में नहीं पड़ते भाई ठीक है ना तो ये सिचुएशन जनाब यहां पर हमने सेकेंड एंड थर्ड एज कंप्लीट की फोर्थ एज सोल्जर नेक्स्ट लेक्चर में 
और वहां मैं उन चैंपियन लोगों का सवाल करूंगा जो मैसेज करके मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अगर ये हर इंसान की जिंदगी के सेवन एजेस नहीं है सिर्फ फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग के हैं और फैटलिस्ट ह्यूमन बीइंग वो होता है जिसका जिंदगी में कोई एम्बिशन नहीं होता तो फिर वो सोल्जर क्यों बना अगर उसका कोई एम्बिशन एम्बिशन नहीं था तो वो सोल्जर ही क्यों बना मेरा उनसे सवाल ये है कि भाई सोल्जर बना है ना वो तो सोल्जर ही क्यों बना वो डॉक्टर क्यों नहीं बना इंजीनियर क्यों नहीं बना वो कुछ और क्यों नहीं बना इसका जवाब नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है मैं ये साबित करूंगा कि वो फैचलिस्ट है जिस इंसान की सेवन एजिस की बात हो रही है मेरे और आपके सेवन एजिस की बात नहीं हो रही है इन शह विद प्रूफ विद लॉजिक विद हिस्टोरिकल रेफरेंस मैं बताऊंगा कि इस फोर्थ एज में वो सोल्जर ही क्यों बना कुछ और क्यों नहीं बना थैंक यू वेरी मच अब नकली को इजाजत दीजिए शाद रहें आबाद रहें सही पढ़ें सही 